엘사 올리고입니다 저 이거 너무 궁금했어요 와 귀여워 마법소녀의 아이템 같은 그런 느낌? 레어가 잘 나오는 시리즈인가요? 물을 뿌리면 된다고 해요 진짜 신기하죠? 이 에멘탈 치즈와 크로아상 보세요 여기 앞에서 얘를 누르는 거죠? 오! 맞이 장난감을 가득 사가지고 여러분이랑 같이 한번 언박싱을 해보겠습니다. 대박이다 대박. 마니랜드 다이아 페스티벌 굿즈인 호랑이 마니 티셔츠입니다. 호랑이의 해라서 호랑이가 마니를 들고 있어요. 사방도 있을 거 귀엽죠? 망간부. <웃음> LOL 섹션인데 헤어드로블보다 국내에서는 훨씬 훨씬 유명하거든요. 개인적으로 그림체라 그래야 되나? 그게 제 취향이 아니라 가지고 한번 정도? 리뷰를 했었습니다 에로엘이 가지고 노는 장난감인가봐요 아 <웃음> 이것도 가차 같은데 하나 사볼게요 나름 9,600원이나 해요 음 종이 인형 옷을 직접 그려서 입히는 거야 어, 되게 신기하다 그지 그지 이것도 한번 사볼까요? 여기가 장난감 할인전이라서 가격이 인터넷 최저가보다는 아마 조금 더 높긴 하겠지만 그래도 괜찮은 편입니다 와 이거 뭔가 엄청 캡스토 미미 아니에요? 유페이스 펜시 미미래요 여러분 구관 미미래 원래 이렇게 팔이 없었는데 팔이 돼 있어 오 아이돌스럽지 않아요? 요즘 아이돌스럽게? 옛날 이런 풍 느낌만 좀 생각을 했었는데 진짜 되게 힙해요 우와 와. 저 이거 살래요? 트라이미 우와 노래 봐 이거는 사야 돼요 제가 이 장면을 진짜 좋아했거든요 제가 말을 좋아하기 때문에 진짜 나를 위한 어쩌구나 언박싱 했었던 자동으로 언박싱하는 프레젠트 팩아 이것도 물에 넣으면 은 랜덤 장난감이거든요 아 귀엽다 했었는데 이거 진짜 너무 탐나지 않나요? 강아지를 미용하는 거래요 대박인데? 오 실반이야 제가 사실 이걸 너무 갖고 싶었어요 중동 피크닉 팬아 근데 되게 퀄리티 좋아 보인다 너무 예쁘지 않아요? 음. 아 이거 궁금했어요 저 이거를 한번 사보겠습니다 여러분 이거 누르니까 아, 아, 아. 말할 때마다 깜빡이는 건가 봐 아련하게 쳐다보는 것 같은데 무서워 <웃음> 미니 다이슨 소리나 소리나 근데 청소가 되나요? 되는 것 같은데 이게 오 뭔지 아니 뭔지가 아니라 <웃음> 청소 안돼 청소 안돼 너무 귀엽다 코드프리 장난감 청소기 와나 진짜 어렸을 때 이런 거 하나 갖는 거 꿈이었는데 <웃음> 내가 어렸을 때 이걸 갖지 못해서 그래서 요리를 지금 못하게 된거 아닐까 <웃음> 에어프라이어 장난감이 나왔어 와 우리 집 에어프라이어랑 색깔만 틀리지 진짜 똑같이 생겼다 <웃음> 피크닉 가방에서 요리도 해먹고 약간 그런 장난감인데 냉장고가 더 마음에 들어 그러니까 그... 냉장고 귀엽지 않아요? 시크릿한 느낌 <웃음> 다들 아시죠? 그 새벽에 엄마 몰래 냉장고 열면 <웃음> 기분이 좋거든요 떡 <웃음> 차가요 이제 오 어, 이거 봐 너무 신기한데? 이제 얘가 옷을 파는 컨셉인가 봐요 택배 박스에 내보내가지고 이렇게 하는 <웃음> 아 이제 근데 진짜 많이 샀다 빨리! 놓칠 뻔 했어요, 했어요. <웃음> 이것도 나 궁금했었거든 이거 머리에서 풀이 자라나는 그런 어, 버전이고요 근데 나 이게 너무 귀여워 보이는데 지금? 꽃에서 태어나나 봐 따로 언박싱 해야겠는데? 다 사야겠어 그래요 제일 음. 신나 보이는데? 음. 아니 나 이것도 궁금했어 어 이게 더 어, 너무 예쁘지 않아 이거? 진짜 귀엽죠? 이것도 너무 신기하다 또 뭐야? 제가 또 유니콘을 좋아하는데 <웃음> 요거밖에 안 들어가 있는데 3만 원이나 해요 뭔가 이유가 있지 않을까요? 그러니까 그래가지고 궁금해 이게 왜 3만 원이나 하는지 과연 많이는 사고 화를 낼 것인가? 다사 다사 조그만 애들이 튀어나오는 거예요 저와 같이 온 드니가 굉장히 마음에 들어 한번, 한번 같이 까보도록 하겠습니다 같이 계산 <웃음> 계산을 하러 이제 가보도록 하겠습니다 그래 이 정도는 사야지 <웃음> 장난감 하울이죠 여러분 40만원 나오겠다 40만원 나오겠다 50만원 나오겠는데? 40만원 나오겠다 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 
장난감도 오늘 언박싱 해보고 이 피크닉 가방도 오늘 언박싱 해보고 이 스타일 패드는 제가 다음에 언박싱 해보도록 하겠습니다 이 얌얌 냉장고랑 이 드림 코디카 이 장난감도 오늘 언박싱 해보겠습니다 제가 이렇게 많이 샀더니 틀게나 <웃음> 챙겨주셨어요 짠! 첫 번째 거 우와! BT21 키링이랑 대박 대박 우와! 어, 엉덩이 탐정 미션 비밀 노트를 주셨는데 아니 이거 진짜 재밌어 보이는데요? 이거 오늘 한번 언박싱 해보도록 하겠습니다 다음 봉투! 아! 똑같은 이제 비밀 노트 장난감이 들어가 있었어요 요거는 새 상품이니까 제가 또 다음에 마니랜드 나눔 이벤트를 할때 요것도 랜덤으로 보내드리도록 하겠습니다 참고로 오늘 언박싱할 장난감들은 일부는 제가 소장하고 깨끗한 아이들은 제 주변 지인 조카들에게 나눔하고 있습니다 마지막 선물! 펭수! 펭수 피규어! 쿠비주라는 인형이랑 또 BT21 인형이 나왔어요 이벤트 할때 나눔하면 은딱 좋을 것 같습니다 자 그럼 여러분 언박싱 시작하겠습니다 여러분 첫 번째는 역시 엘사 오르골입니다 왜냐? 제가 제일 마음에 들기 때문이죠 짜잔! 대박 대박! 오 요거를 누르면 오 굉장히 짧지만 엘사 피규어 디테일이 얼굴도 예쁘고 포즈도 굉장히 디테일하죠? 물 표현처럼 반투명하게 해놔서 진짜 너무 예쁩니다 감동! 그리고 여기가 뭔가 엘사의 정령 반지 같은 애가 들어있습니다. 특별한 능력은 없는 것 같아요. 굉장히 심플하게 작동되지만 그냥 피규어였어도 저는 탐났을 만한 디테일한 장난감이라서 이건 진짜 어딘가 장식해놓을 예정입니다. 다음! 블룸입니다. 플라워 팟 벌스라고 이거는 진짜 신기해요. 물을 주면 은이 화분에서 인형이 뚫고 자랍니다. 이미 다른 유튜버분들이 많이 하신 것 같아서 저는 스킵을 했었거든요. 근데 이번 장난감 가게에 있길래 하나만 사와봤습니다. 여러분. 굉장히 예쁜 화분이죠? 하면 오, 물 뿌리게 너무 좋아. 시리즈 2! 아 이게 시리즈 2가 나온 건가 봐요. 어, 근데 진짜 예쁘다. 어, 나 이거 왜 마음에 들지? 한 박스 사서 언박싱 할걸 그랬나? 여기가 이제 일반, 레어, 슈퍼레어, 울트라레어 약간 그런 느낌이죠? 이 3등급과 4등급의 디자인 장난 아니다. 저는 아마 이 일반 중에 한 명이 나오지 않을까요? 귀여운 요정 미니어처도 나오고 엄청나게 다양한 의상이 또 같이 나온다고 합니다. 여기에 물을 담아오겠습니다. 껍질을 벗기고 귀여운 스티커랑 오 여기에 이렇게 물을 뿌리면 된다고 해요. 진짜 신기하죠? 물을 빨아들인 다음에 이렇게 <웃음> 귀여워 이렇게 물을 뿌려주겠습니다. 스며들질 않는데 오! 오! 바로 이렇게 나온다고? 우와! 우와 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 난 얘가 좀 물을 머금어야 나올 줄 알았는데 어 뭔가 근데 되게 예쁜 머리가 나온 것 같아요 여러분 오 우와 오 되게 예뻐 우와 심지어 말랑말랑해 어나 이거 괜히 하나 샀다 아니 여러분 2등급이에요 2등급 일반 나올 줄 알았는데 어쩐지 머리가 너무 예쁘더라고 이름이 포티아라고 합니다 아, 여기 무슨 이렇게 스프링이 있네요 여러분 바로 튀어나오게 장치가 되어 있나 봐요 우와 요거는 그냥 떼어서 버려주고 우와 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 귀여워 엄청 예쁜 옷이 나왔어요 어 내가 또 연보라색 좋아하는 건 어떻게 알고 여기도 시크릿 있나? 오 우와 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 <웃음> 우와 조개 가방이야 오늘 운 무엇이죠? 여기도 시크릿이 있어 달림 요정이 들어가 있었습니다 와 근데 운 진짜 좋았다 이 옷에 연보라색 버전이 나온 것 같습니다 신발은 요거가 나왔고요 확실히 시리즈를 많이 모으면 은 옷을 서로 이제 바꿔 입히는 재미도 있겠다 조개 손가방까지 완벽한 제 취향의 캐릭터가 나왔습니다 오이 시리즈 상당히 마음에 듭니다 다음 한번 만두 가보겠습니다 저 이거 너무 궁금했어요 이게 요쪽 볼이 아니라 요 안쪽을 누르니까 뭔가 버튼이 있네요 하이 이러는데 몸통에 따라서 사랑이, 동그리, 별이, 구름이가 랜덤으로 나오는 것 같습니다 짜잔 아 귀여워 너무 귀엽지 않아요 이거? 여기에 지금 악세서리가 있는 것 같아요 좀 보지 않겠습니다 아, 이것도 건전지가 들어가 있어서 편하네요 몸통이 나오나 봅시다 와 보라색이다 너무 귀여워 여러분 뒤돌면 눈을 감고 요렇게 하면은 눈을 뜹니다 말수가 많지는 않네요 얘가 얘를 다시 이렇게 집어넣을 수 있어요 딱히 장치는 없는 것 같습니다 와 너무 귀여워 이거 보세요 진짜 귀엽다 같이 이렇게 레이어드해서 코디하는 액세서리입니다 추가 기능은 없어서 살짝 아쉽기는 하네요 말랑말랑한 것도 막 스퀴시만큼 말랑하진 않고 스퀴시의 껍질을 쓴것 같은 
그런 느낌의 정도? 이렇게 아기만두 리뷰였습니다. 여러분 이번에는 한번 큰거 언박싱 해보겠습니다. 아기 펭귄이 사는 냠냠 냉장고라는 장난감이에요. 이게 시리즈가 굉장히 많아요. 호환되는 동물들도 굉장히 많습니다. 우와 우와! 시크릿한 냉장고 보세요. 귀여운 분홍 펭귄 냠냠 펜만 들어있었고요. 시크릿 아이템이 들어가 있다고 하는데? 우와! 초코 우유라고 합니다. 아마 스티커는 다른 데 있겠죠? 아이스크림 바 우와 냠냠 팻을 하트 모양 위에 놓아야만 소리가 나요 오 귀여워 이게 펭귄 아닌가? 새 소리가 나지? 아이스크림을 너무 좋아해서 냉장고에 살고 있다고 합니다 간단히 스티커도 제가 꾸며볼게요 약간 캐리어에 스티커 붙이는 느낌? 오픈 따다다다다 우와 대박이다 포장하니까 스티커 붙여줄게요 짠 요렇게 초코우유까지 귀엽게 스티커를 붙여줬는데 이거는 인형 선글라스래요 <웃음> 너무 귀여워 이렇게 인형에 그냥 붙여서 놀라고 <웃음> 저는 일단 떼주겠습니다 <웃음> 이첫 번째 핑이의 최애 공간인 얼음 목욕탕에 핑이를 넣으면 은 귀엽다 되게 첨벙첨벙하는 소리가 나네요 그리고 여기에 이제 와 귀여워 여기가 잠을 자는 곳이래요 근데 저는 이 포크 디테일이 너무 귀엽네요 좀 추워하는데? 이게 한 가지 소리가 나는 게 아니네요 아 이게 뭔가 잠자는 소리인가 봐요 그죠? 아 근데 너무 예뻐 진짜 귀여워 그리고 여기가 화장실이래요 여러분 캔 뚜껑이 닫혔다가 열려요 진짜 이 디테일 응가 이미지가 있거든요 볼일도 봐주고 <웃음> 이게 화장실 간 소리인가 보다 야채 칸이 전용 수영장이라는데 진짜 너무 귀엽지 않나요? 진짜 야채 칸 같아 소리가 나는 장치는 없고 이렇게 <웃음> 귀여워 큐브를 타고 이렇게 돌아다닐 수 있습니다 애기들이 진짜 재밌게 놀것 같아요 여기는 우유 자리 너무 귀엽죠? 딱 보관을 하면 되는 그런 느낌이죠? 참고로 다른 냠냠 팻들은 요 목욕탕만 호환이 된대요 근데 굉장히 추워하는 기침 소리가 나오고 오들오들 떠는 소리가 난다고 합니다 각자 냠냠 팻한 마리씩 데려와가지고 여기서 서로 놀면 진짜 너무 귀여울 것 같아요 그죠? 마지막으로 이렇게 닫으면 수상한 소리가 난다고 합니다 자 다음은 여러분 해치마을 시리즈입니다 얘는 이 모양이 진짜 너무 제 취향이었어요 마법소녀의 아이템 같은 그런 느낌? 얘부터 한번 오픈해볼까요? 우와 오, 오 뭔가 벌써 랜덤 느낌인데? 패키지 아랫부분에는 이렇게 들어가 있었습니다 얘는 고래 같아요 랜덤으로 고래 아니면 은 유니콘이 나오는데 아 저는 유니콘을 더 좋아하는데 고래가 나왔네요 그리고 봉투 안에는 되게 짜잘짜잘한 아이들이 있었고요 이게 도대체 뭘까요? 오, 우와 우와 오 뭐야 약간 변신하는 건가? 오 어떻게 하는 거지? 아니 여러분 살짝 했는데 이게 이렇게 부러졌어요 이렇게 여는 게 아닌가요? 아 여러분 이렇게 부수는 거였어 아 이래서 해치몰이구나 진짜 달걀 깨부셔서 나오는 것처럼 아 이너 남매가 들어가 있었습니다 이너 공주랑 이너 왕자 느낌이죠? 오 귀엽다 날개가 젤리예요 아 근데 나는 아까 마법소녀 아이템 갖고 예뻤는데 <웃음> 사라졌어 여기 걔들을 앉혀가지고 이래서 이름이 픽시 슬라이더라고 합니다 얘들이 픽시고 얘가 이제 탈 것인 거죠 그럼 이건 뭐지? 음 이렇게 고정해서 오뚜기가 되네요 여기는 이제 애들의 침대인 거죠 나름 세심하다 이 정체 불명의 액세서리들은 쭉쭉이었습니다 <웃음> 이건 뭐지? 얘도 입혀서 있나? 뭔가 고래 뿔도 입에 들어가는데 그냥 인형인 것 같아요 이렇게 개인적으로 까니 전이 더 예뻤던 <웃음> 픽시 라이더였습니다 다음은 이 달걀 한판 근데 이 앞에 거를 까고 나니까 뭔가 어떤 느낌으로 언박싱 하는 앤지 감이 오죠? 진짜 계란 한 판처럼 포장해 놓은 게 너무 마음에 들어요 오 굉장히 컬러풀합니다 12마리나 나오기 때문에 뭐 최애를 정할 뭐 어쩌고도 없을 것 같아 이렇게 귀여운 스티커가 나왔는데 짠 오! 이렇게 되게 예쁘다 어 얘들 랜덤이 아니라 벌써 나와있네요 실바니안 재질이에요 뭔지 아시죠? 그냥 고송한 털이 있는 그런 느낌? 얘는 머메이드 코알라라고 하고 태어난 달을 확인할 수 있어요 얘는 3월에 태어난 아이라고 합니다 얘는 약간 강아지 같은데 엘레피? 여기 또 열려있는 애들 플라워 폭스 여운가 봐요 멜로디 몽키 멜로디 원숭이라고 합니다 이렇게 입에 이런 거를 달아줄 수 있어요 이건 귀엽다 사실 이거는 까는 재미죠 여러분 해치머리 깨는 재미입니다 진짜 달걀 깨듯이 깨볼까요? 
안 깨지네요. 깨는 거죠? 우와, 우와, 우와. 이런 식으로. 어, 근데 진짜 알이 깨진 것 같아요. 공룡알 느낌? 얘는 호랑이라고 합니다. 이얍! 아, 귀여워. 엄청난 유니콘이 나왔습니다. 기본적으로 이렇게 쭉쭉이랑 작은 인형이 나오는 시리즈 같아요. 이야! 짜잔! 오! 발레 토끼라고 하는데 팔짱 끼고 있는 게 너무 귀여워요. 근데 뭔가 더 파삭하고 깨지면 은 깨는 맛이 더 있을 것 같기도 하고. 아, 중복인 줄 알았는데 색깔이 다른 여우가 나왔습니다. 얘는 윙크하고 있네요. 이야! 릴레오리오레라고 합니다. 이름이 아주 굉장히 요정 티케어 다들. 화가라서 팔레트 모양의 쭉쭉이를 하고 있습니다. 이 엄청난 모양의 알. 우와. 오, 뭔가 커 보이는데? 사람이다. 오, 사람 나왔어요. 레어 아니야, 레어? 오, 잠깐만. 여러분 울트라 레어래요. 그리고 여기 이렇게 젖병으로 레어 표시가 있는데 아니, 여기 요. 오, 여기 여기. 울트라 레어래요. 대박. 이너 베이비 픽시가 나왔는데 이렇게 갑자기 울트라 레어가 나온다고? 일반 애들과 비교해도 딱 퀄리티 차이 보이시나요? 대박이다. 이렇게 울트라 레어가. 나머지도 한번 까보겠습니다. 와. 오, 잠깐만. 얘도 레어인데? 제기 지브러쉬라고 얼룩말 레어예요. 여기도 여기 레어라고 적혀있죠? 뭐지? 왜 원래 이렇게 레어가 잘 나오는 시리즈인가요? 이야! 어? 뭐야? 마지막 아래선 이렇게 두 마리가 나왔어요. 어? 여러분! 얘는 또 리미티드 에디션이래요! 뭐야? 원래 이렇게 잘 나오는 시리즈인가요, 레어? 모으시던 분 계시면 은 댓글로 좀 알려주세요. 원래 이렇게 레어가 잘 나오는 시리즈인가요? 달걀 한 판? 언박싱이었습니다. 굉장히 보관도 쉽고 좋네요. 오호. 자, 다음 실바니안입니다. 드디어 실바니안. 저 이거 너무 갖고 싶었어요, 여러분. 사실 실바니안 놀이동산 시리즈 이전에 인형도 아니고 이 소품에 너무 반했어요. 근데 진짜 인테리어 소품으로 써도 괜찮을 정도로 퀄리티가 너무 예쁘지 않나요? 어, 어떡해. 이 에멘탈 치즈와 크로아상 보세요. 실바니안 시리즈는 미니어처 퀄리티가 대박입니다. 엄청 귀여운 피크닉 커피도 주고요. 접시를 끼워 넣을 수 있는 거죠. 진짜 예쁘다. 이렇게 요걸 떼면은 이렇게 안쪽이 좀더 자세하게 보이는데 여기에 이제 애기들이 앉는 좌석이고 여기는 어른 실바니안이 앉는 좌석인데 제가 아직 어른 실바니안이 없어요. 이 안쪽 운전 좌석 쪽 디테일도 한번 보세요. 아 커피를 여기다가 이렇게 끼워 놓은 거였네. 너무 귀엽다. 이거 보세요. 차 뚜껑도 포트로 쓰지 않았어. 땅 따먹기를 하는 것 같은 연출을 할수 있습니다. 이 부분이 오와 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 아니 아예 차박을 할수 있게 만들어놨네. 이렇게 의자를 뺄 수가 있어서 접을 수 있구나. 오! 아! 베이비 시트예요 여러분. 운동적이다. 트렁크 부분을 이렇게 열면 은 피크닉 테이블이 완성이 돼요. 여기서 이렇게 식사를 하는 거죠. 섬세함 진짜 대박이다. 그리고 이 커피잔은 왜 구멍이 뒤에 뚫려있나 했더니 어른 실바니안 팔에 딱 고정이 된대요. 애기 실바니안이라 고정이 안 되는데 어른 실바니안 손에 딱 고정이 된다고 합니다. 러블리 번호판도 여기에 이렇게 붙여주고 마지막으로 대박인 게 운전대를 왼쪽이랑 오른쪽이랑 바꿔 낄수 있어요. 우리나라는 운전대가 이제 왼쪽에 있잖아요. 영국이나 일본 같은 섬나라는 오른쪽에 운전대가 있단 말이죠. 그래서 이거를 각 나라의 문화에 맞게 왼쪽과 오른쪽을 바꿔서 달수 있게 만들어 놓은 이 세심함. 이래서 실바니안이 비싸긴 하지만 그 정도의 구매 가치가 있는 것 같습니다. 마지막 왕건이 가기 전에 쉬는 시간. 이거는 9,900원이나 하길래 뭘까 싶어서 구매했습니다. 우와. 아니 여러분 제가 충격적인 걸 봤어요. 다섯 개까지 있길래 이 다섯 개가 다 나오는 건가 했는데 이 마지막 벤 있죠? 그 벤을 만들 수 있는 부품 한 개가 나온대요. <웃음> 너무한 거 아니에요? 이 부품 18개를 다 모아야지 이 벤을 만들 수가 있대요. 진짜 랜덤이잖아요. 이 케이스가 굉장히 예쁘다고 생각했는데 이걸 여러 개 사면 은 위에 이렇게 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있다고 합니다. 우와! 아, 네모네모 하니까 귀엽긴 하네요. 아하 귀여워! <웃음> 엄청 귀엽게 <웃음> 카탈로그가 되어 있어요. 하늘색이 일반이고 별 모양이 레어고 엄청난 아이가 울트라 레어인데 과연 저는 어떤 아이가 나올까요? 이 노란색 아이나 이 연보라색 양갈래 아이나 이 민트색 애가 나왔으면 좋겠네요. 큰 기대는 하지 않습니다. 짠! 아, 무려 이큰 봉지가 벤의 부품이었어요. 혹시 이벤 부품 필요하신 분 저한테 말씀해 주시면 제가 나눔해 드리겠습니다. 짠! 오, 우와! 귀엽다! 이렇게 헤어를 끼울 수 있는 일반 등급의 로켓이 나왔습니다. 귀엽긴 한데 이거 이렇게 9,900원은 
그리고 이 헤어캡은 온도에 따라서 색깔이 변하거나 아니면 밤에 빛나거나 하는 기능을 가지고 있다고 합니다. 타이니 토이즈 시리즈였습니다. 여러분 드디어 왕건이 나왔습니다. 드림 코디카. 얘는 진짜 조카한테 선물해주면 너무 인기 만점 될것 같아요. 캐릭터들이 너무 귀여웠어요. 제 취향의 얼굴을 가진 캐릭터들. 짜잔. 아 진짜 귀엽다. 너무 예쁜데? 그림체 귀여워. 귀엽다. 다양한 코디 의상과 가발이 나왔습니다. 스티커들을 붙여볼게요. 짠 이렇게 됐는데 진짜 귀여워요. 13B 뒷면 도깨 같은 이 부분을 돌리면 은짠 이렇게 가발을 배치할 수 있는 공간이 나옵니다. 그리고 이 윗부분엔 옷걸이를 걸을 수 있어서 이렇게 너무나도 귀엽게 옷이 굉장히 말랑말랑해서 입고 벗기가 쉽네요. 오 우와 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 여러분 이거 움직이는 거 보세요. 오 우와 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 옷을 다 걸어주고 싶은 이 키덜트의 마음 더 사고 싶다. 이쪽은 구두나 가방을 디스플레이 하는 곳인가 봐요. 홈쇼핑 하는 것처럼 움직이는 거지. 우와 좋다. 그래서 이렇게 쇼컷도 가는 거지. 귀여워. 제 취향으로 한번 입혀보겠습니다. 짜잔! 이렇게 변신했습니다. 그리고 또이 장난감에도 핵심이 손님이 이제 이 옷이 마음에 든다고 하시면 은이 옷을 이렇게 롤링한 다음에 여기 앞에서 얘를 누르는 거죠. 오! 밑으로 이렇게 옷이 떨어집니다. 그럼 이벤 아랫부분에 이 택배 박스를 배치를 해주는 겁니다. 이렇게 안에 이렇게 들어갔어요. 저는 이거 돌돌돌돌 돌려서 버튼을 누르면 가방이 왔죠? 여기서 이거를 택배 박스를 꺼내는 거죠. 이렇게 안에 대박이다 진짜. 안에 이렇게 대박이란 말밖에 안 나와요. 택배 박스를 딱 포장해서 너무 귀엽잖아요 이 부분도. 이렇게 배송이 나가는 겁니다. 취급 주의. 진짜 귀여워. 아쉽게도 가발들은 그냥 직접 피킹해서 넣어주셔야 되는 걸로. 다른 옷들도 다 걸어놓고 인형들도 많으면 은 진짜 갖고 놀기 너무너무 재밌을 것 같아요. 진짜. 제가 어렸을 때 이게 있었으면 너무너무 재밌게 갖고 놀았을 것 같은 빙글빙글 드림 코디카였습니다. 와 최고 최고. 이 엉덩이 탐정 미션 비밀 노트도 궁금해하실 것 같아서 아 귀여워. 오 진짜 돋보기예요. 이런 퀄리티 있는 걸 사은품으로 주시다니. 비밀 노트 펜, 수수께끼 미션지랑 피규어. 아니 이게 비밀번호인가 봐요. 짜잔. 오 귀여워. 이 부분에 이렇게 메시지 카드를 보관할 수 있고 이렇게 끼워넣고 피규어를 이렇게 먼저 꽂아볼게요. 방귀 소리가 납니다. 미션! 엉덩이 탐정의 아버지가 누구인지 찾아보세요. 라이트를 올리고 우와 누르면 오! 뒷면을 이렇게 하면 은 오! 아! 이 힌트를 토대로 엉덩이 아빠를 찾는 거죠. 바로 나오네요. 여기 오! 여기 이응포 씨가 나와요. 그리고 이거 외에도 종이를 끼워 넣어서 비밀 노트 펜으로 그림을 그려줍니다. 여러분 제가 뭘 그리고 있는지 한번 맞춰보세요. 누르면 와! 하트 모양이 이상하게 된 많이 캐릭터가 나왔어요. 불을 끼고 그리면 은 상당히 잘 보입니다. 나름 세심하게 잘 만들었네요. 이건 진짜 선물해도 인기가 많을 것 같습니다. 짠! 여러분 이렇게 장난감 40만원 하울의 일부 언박싱 영상을 찍어봤는데요. 저는 지금 이 영상이 얼마나 길게 제작이 될지 가늠이 안 됩니다. 미래의 나에게 화이팅을 외치면서 코로나가 좀더 완화되면 다른 나라의 장난감 매장 하울 영상도 가지고 올 예정이니까요. 앞으로도 많은 기대 부탁드리고 좋아요와 구독도 부탁드릴게요. 그럼 여러분 저는 다음에 또 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕!